agora estamos esperando o lanche. Não sei se vocês vão me ouvir porque tá muito barulho do ventilador. Aí eu e o Anderson estamos esperando o lanche aqui agora para dar continuidade a procurar os, os presentes. Eu vou tentar filmar para vocês as lojas escondidas. E se alguém me pegar filmando, eu digo, né? Eu sou youtuber, né? Não, 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 pra ver se a pessoa deixa eu continuar. Você quer dar a sua mãe? Sei lá, tô vendo... Roupa, né? <risos> Bora encher o bucho. O meu é de manga, o dono é de acerola. Nham, 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 os molinhos, canudo. Vai encher a pança, meu filho? Vamos ver se é bom. Nunca lanchou aqui não. Abra aí o teu antes. É aqui no centro de Maceió, minha gente. Perto da... Como é que eu posso dizer? Na mesma rua da Eva dos Tocieva. É o rei do hambúrguer, alguma coisa é, assim. É um fundequinho aí, né? É. Do mesmo lado da Eva dos Tocieva, aqui do centro, tá? É. Dá uma mordida aí pra ver. Mastigue, saborei, veja se é bom. É bonzinho? Muito bom. É, no caso individual, né? O hambúrguer com o suco tá a R$7,00. Então deu. R$7,00 não, né? R$6,99. Deu R$13,98. Os dois Ele lanches. Vai dar um centavo de troco. <risos> os dois lanches deu esse preço. Agora eu vou encher meu bucho porque a gente não almoçou. Foi esse aqui, gente, que a gente comeu esse combo e o nome é Rei do Hambúrguer. Aqui, eu vou sair e mostrar pra vocês. Tem esses daqui também, ó. Muito bom. Eu e o Anderson gostamos muito. Povo, depois do lanche que eu mostrei pra vocês lá, a gente começou numa saga, né? A correr para as lojas não fecharem, que já fazia um tempo que a gente tava no centro procurando umas coisas. Aí eu comprei, né, pra minha mãe, também pra minha sogra. É só uma lembrancinha, tá? Aí uma eu vou conseguir mostrar pra vocês porque não foi embalada pra presente ainda. Mas a outra não, porque eu já embalei, a moça da loja já embalou pra minha mãe. Mas eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês. Qualquer coisa eu deixo uma foto passando aqui e tudo mais. E ainda falta comprar outra lembrancinha pra minha sogra e uma pra minha avó. Então, né? O Anderson que fritou o ovo hoje, tá? Vamos benzer, vamos rezar, porque ele não sabe cozinhar, tá? Eu que vou incentivando pra ele ir aprendendo as coisas. E hoje, ele que fez esses ovos mexidos. Aqui já tá o café com leite, foi o que fiz. Aqui tá o pão francês. Você, ferveu, que foi eu também. você só ferveu a água, então você é, não fez o café. Principal. Você não fez. Não, o principal, ferver a água, o café só jogar pro outro. Aí é, tá bom, né? Você tá dizendo, deixa eu acender a luz aqui. Aí a gente fez uma troca. Quem fosse comprar água na padaria, o outro fazia o jantar, né? Então eu fui comprar água, já que ele tava com preguiça. E ele fez o café. Agora vamos comer, né? E é isso. No decorrer do restante da noite, eu vou falando com vocês. E a ah, gente, às vezes a gente fica com vergonha de mostrar as coisas nas lojas. Porque o pessoal aqui em Maceió, algumas lojas, né? São um pouco chatinhos com essas coisas, né? E a gente também tem que respeitar que eles não são obrigados a deixar ninguém gravar. Aí ah, o Anderson também tem muita vergonha. Pode não parecer, mas também eu sou muito envergonhada e sei lá, ser chamada a atenção, né? Mas depois isso a gente vai melhorando aos poucos. Futuramente aí o Anderson a gente quer comprar uma GoPro ou algo similar a ela, né? Que tem aquelas de... Como é que chama Anderson? Pra quem faz ciclismo... Quem faz esses esportes de aventura, assim, né? Ciclismo, gosta de escalar montanhas, essas coisas. Tem uma câmerazinha que você coloca no capacete. Dizem que a imagem dela no claro, assim, durante o dia é ok. Então, eu penso muito em futuramente comprar pelo menos uma daquela, né? Pra conseguir gravar, né? Ali escondidinho e tal, porque ela é bem pequenininha, né? Desse tamanho assim. Então, né? Mas é isso. E também o centro hoje estava ló. Até porque domingo é dia das mães, né? A gente sabe que até lá vai ser um furdunço o centro da cidade. Mas provavelmente eu vou ter que ir no centro novamente, que eu quero comprar uma lembrancinha pra minha avó e outra lembrancinha pra minha sogra. Aí eu vou ver se eu paro esse vídeo, eu posso dar uma continuidade no dia que eu for, porque esse vídeo vai ser é, provavelmente o vlog do dia das mães, né? Então eu vou ver como é que eu faço aí. Se não for, eu encerro esse vídeo, a gente faz outro, não tem problema, viu? 
Aí agora você vai comer o ovo que você mesmo fez? Claro, o chefe tem que comer, né? <risos> ah, agora ele vai me servir, vai pegar o pão, vai abrir. Ah, eu sou chefe, não garçom, nem <risos> coisa não. <risos> vá, hum. Agora a gente vai comer, povo. Aqui tá nosso cafezinho com leite, ó. Vamos cuidar porque a nossa comida foi toda errada, né? Sim. Toda errada, o nosso, o nosso almoço foi aquele lanche que eu mostrei pra vocês, aquela hora já era o quê? Quase 5 horas já tarde, então... Tu troncho, né? Agora vamos com, com, tomar um cafezinho, né? Mais decente do que besteira. E é isso. Depois eu volto pra mostrar as coisinhas que a gente comprou pra vocês. Então, meu povo, eu queria dar uma caneca pra minha mãe, uma caneca pra minha sogra. Então eu comprei essa daqui, na Americanas. É, ambas são loucas por café, tanto a minha mãe quanto a minha sogra. Então, ó. Ela tem 340 ml. Assim tá dando aqui, né? E eu comprei... Eu não, né? Nós. Compramos duas iguais pra não haver briga. E ambas gostam, então... Né? Aqui dentro tem um cafezinho aqui. Um, um bule, né? Um negocinho de fazer café. Certo? Aí aqui... Vou mostrar pra vocês que já está embalado. Pra... Eu comprei um relógio de parede que a minha mãe tava pedindo, assim, né? Querendo ou não, dizendo o que que ia, né? Aí eu comprei um relógio bem bonito pra ela, tá? E pra minha sogra eu ainda quero comprar ou uma rasteirinha ou um shortinho. Um shortinho, assim, de ficar em casa. E ali na padaria, que é algo também que ela tá precisando. Eu sempre gosto de dar, assim, pra minha sogra ou pra minha mãe de presente e pra minha avó também o que elas estão precisando, Entendeu? Aí tá, ó, todo embaladinho já Mas eu vou ver se no dia que eu der a minha mãe Eu tiro uma foto Pra colocar no vídeo E mando o Anderson colocar pra vocês verem Porque aí se eu estragar a embalagem Eu não vou saber fazer bonitinho assim Então, né, chega a dar uma dó no coração Mas ainda falta a outra lembrancinha Da minha sogra e da minha avó Aí quando eu comprar eu mostro também pra vocês E incluo aqui nesse vídeo, viu? Gente, o vídeo tá Quase quatro horas aqui Há pouco tempo eu postei uma foto, né, na comunidade aqui do YouTube, mostrando pra vocês que tava mais de 6 horas, aí agora desceu pra 3 e 50, né, pode, tá, pode até oscilar, mas tá assim, como eu já falei, por enquanto, nós vamos é, ficar tentando renderizar os vídeos pelo notebook mesmo, meu notebook é um Samsung, eu não, sou, não vou saber falar as especificações dele, mas ele tem uns 6 a 7 anos ou mais. Eu tô me baseando aí mais ou menos, mas ele deve, deve ter mais ou menos essa quantidade de, de tempo. Então ele já é um senhor de idade. E eu tenho que ter paciência, né? Às vezes a gente não tem, mas enquanto o computador do ano está quebrado, vai ser nele mesmo que a gente vai tentar ficar renderizando os vídeos. Como eu falei pra vocês já, eu acho, o Anderson tá dependendo de duas peças pra poder consertar o computador dele. Já era pra ter comprado, né? Porque querendo também é a, a fonte de trabalho dele, porque ele faz lives, ele é técnico de informática, né? É montador, reparador, mas é como se fosse um técnico de informática. Então, ele depende do computador dele para trabalhar, né? E meus vídeos ele edita pelo computador dele também, então... Uma das peças dele que tá faltando tem que ser especificamente ela. Então, a gente só encontra aqui em Maceió, né? A gente foi até... Quando, como a gente foi no centro hoje da cidade, ter que olhar os presentes das nossas mães, é, pagar conta e tudo mais, a gente olhou. Tem um aqui, só tem aqui mesmo, em sites dificilmente se encontra, a gente não conseguiu encontrar, só aqui mesmo. E a, o outro ele vai comprar ou pela Kabum, mas provavelmente seja pelo site Kabum, Tá? Não é publi, não é nada. É só porque ele realmente compra, que eu me lembro até hoje, é o único site que ele compra todas as peças, as mais caras assim dele de computador, ele compra pela Kabum. Mas tem outros, né? Como aqui em Marcel mesmo, tem a Book One no shopping, mas a gente não vai se deslocar daqui pro shopping, gastar passagem ou, ou Uber ou alguma coisa, né? Compensa mais comprar aqui no centro mesmo, né? Se tivesse muito, muito mais em conta, aí seria válido, né? Mas preço, assim, tem como saber, é só ligar pra loja, né? Aí eu vou, é, como é que se diz, perguntar ele aqui como é o nome das peças, que eu esqueci. 
É. Explica pro pessoal as peças, porque eu não sei explicar. Melhor você. De quem? Da Do computador mãe? que você vai comprar. É. Ah, porque a placa-mãe é como ela é antiga. Aí é difícil de achar em site, porque já não fabrica tanto como antigamente, né? Uhum. Essa peça. Aí o site não gosta de comprar porque não vai ter muito lucro. Uhum. Porque a galera já compra peça nova e não vai ficar gastando dinheiro com peça antiga, né? Uhum. Aí a gente achou aqui onde a gente mora na cidade, né? E a outra é o que mesmo? A outra pode ser aqui, pode ser no site, porque uhum. a outra é a fonte. Aí é mais fácil de achar numa fonte de 500. Aí mesmo a gente comprando pelo site da Kabum, vai demorar em média em uns 10 uhum. dias para chegar. No então, 15, é. acho que só... Como a gente tem uma data específica para comprar, eu acho que mês. só lá para o dia 25, 27, o uhum. último dia do mês, provavelmente, uhum. né? Vamos rezando por enquanto com o notebook é mesmo para editar no vídeo. É, notebook, quase 7 horas para fazer. Uhum. Se fosse no PC, era 40 minutos. Tu sabe as especificações desse meu notebook, Samsung? É um AMD de 1.3, o processador é bem fraquinho. Uhum. Mas celular, ele ainda faz celular, muita coisa? O celular é melhor do que ele. É porque a gente realmente, nem eu, nem o Anderson, sabe editar vídeo bem certinho pra cortar, acelerar, botar música pelo, pelos aplicativos que a gente tem. É, e é ruim. Então, mexer. até aprender a movimentar, vai ficar sem vídeo. E é uma coisa que a gente não quer, né? Futuramente, a gente e... quer, com fé em Deus, botar pelo menos três vídeos por semana. Então, o canal, né? Que tá faltando pouco. É, com a ajuda de vocês, né? Porque o meu Eu canal, pra quem assistir. não souber... Pra esse povo que às vezes pode falar alguma coisa, né, 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 mas meu canal não é monetizado, tem, eu acho que mais de três anos, porque quando a regra do, as regras do YouTube mudaram, não, né? Foi ano passado que mudou essa nova. Não, mas... Foi, acho ano que passado, não. Foi ano passado. É, mas pronto. Tem, é, um então me equivoquei, foi mal. Um ano. Mas mesmo assim, tipo, meu canal não é mais monetizado. Eu um não ganho ano. nada com isso. Eu gravo porque eu gosto de gravar vlog, de gravar vídeo de receitas pra vocês. É o que eu gosto, mas meu canal um centavo, mas vou ganhar com fé em Deus, né, e com a ajuda de vocês, vocês indo se inscrever se assistindo os vídeos, vídeo dando like comentar, é a gente sabe que o YouTube mudou muito, né, desde quando tipo, sei lá, 5, 8 anos atrás, mudou muito, então hoje em dia é um pouco mais complicado, né o povo às vezes pode pensar que acha que é fácil, mas não é, né e é isso, a gente tá correndo atrás, tentando editar os vídeos, colocando no canal. Eu tô vendo que vocês estão gostando muito, a gente só tá crescendo, crescendo, crescendo. E isso anima muito, muito mais ainda a gravar vídeo sempre pra vocês, né? Então, uma meta muito grande que a gente tem é pelo menos três vídeos por semana, né? Isso. Não sabemos o dia, os horários, mas é nossa média aí. Então é isso, meu, meu povo, como eu tava falando pra vocês, né? Vamos rezar aí pra quando as peças chegarem, tudo voltar ao normal. Ignorem essa taturana aqui. <risos> e é isso. Beleza? Ignorem também o vizinho de fundo. Porque eu não sei se os vizinhos estão bebendo. Sei lá o que é que de hoje que fala alto. Ignora essa cara também. Beleza? Eu vou ver se amanhã tem mais alguma coisa pra fazer e tal, tal, tal. Eu, se tiver, a minha mãe me chamou pra almoçar com ela amanhã. Pode ser que eu dê uma continuidade ao vlog amanhã. E finalizo com vocês amanhã o vlog. Belezinha? E agora... O Anderson fez uma burrada porque colocou o notebook. Deixa, É melhor virar pra vocês. E a gente não sabe como vai ligar o ventilador. Porque se tirar, vai desligar o notebook. Porque o meu notebook funciona sem a bateria. É ligado diretamente na tomada. Então, né? Vamos ver aqui e rezar pra quando puxar ali ele não cair. Vai cair assim. Desligar. Né? Ele vai o quê? Ele vai desligar. <risos> Bonito o que você fez, né? Um erro técnico. É, tá certo. Então, o notebook está ali. E o Anderson botou o quê? Na tomada que ligou o ventilador. Então, vai ter que ser feita aqui uma cirurgia. Tirar ele dali, pegar o nosso banquinho da sala, colocar aqui. Pra que ele não desligue, né? Oremos. Porque depois desse tempo todo, e ainda mais tá oscilando a hora, o Anderson acabou de dizer que tava dando... 3 horas e 19, aqui tá dando 3 e 39, então, isso aí só amanhã de manhã, né? Ninguém vai ficar esperando o, o vídeo terminar o processo, né? Aí agora, essa semana, minha sogra e provavelmente seja domingo das mães, né? Vem a minha mãe, a, o meu cunhado, os meus irmãos, né? 
A minha sogra e o meu sogro. Provavelmente a gente tá se organizando aí, né? Pra que o Domingo das Mães seja aqui. A gente ia sair. Mas a gente tava vendo pra fazer um almoço aqui em casa. Era bom que a minha sogra vinha conhecer a casa. O meu cunhado, o meu sogro. A minha mãe e meus irmãos já conhecem. Mas a, a minha sogra e o meu sogro e meu cunhado ainda não, tá? Aí o que, é que a gente quer fazer? A gente quer colocar a cortina blackout da lei que eu tenho, né? Eu quero comprar um nylon pra Anderson colocar a cortina daqui também. Por enquanto, essas caixas vão ficar aí mesmo, porque eu acho que as telas que a gente tem não vai dar pra, pra fazer isso aqui, que a gente quer cobrir aqui. Cobrir não, como é? Fechar com tela pra o Timo não subir ali, pra poder conseguir tirar essas caixas. E também porque tem esses fios aqui, que a gente vai chamar um eletricista pra ele olhar tudo, que se tiver precisando de algo botar fita, alguma coisa. E a gente tem muito medo, né? Que a gente não conhece a casa como ela é de fiação, essas coisas. Pra não acontecer nada com o Timo. Então, ele não tentou subir por aqui ainda, por nada. Então, vai ficar do jeito que está. Ok? Aí, a gente vai fazer uma faxina. Normal. Acho que sexta-feira, à tarde ou à noite, a gente faz uma faxina aqui em casa. Eu fiz uma faxina sexta agora, que passou. Foi sexta, foi sábado. Não lembro. Mas eu fiz uma faxina mesmo aqui em casa. Então, assim, não tem nada sujo, porque pra receber as visitas tem que estar tá tudo limpinho, organizado, né? Agora que eu olhei aqui, eu ainda tenho que pegar uma cola pra colar essa fitinha. O Timão ainda não deu conta dessa fitinha aqui. Se ele der, ele puxa, já é. Agora eu vou lanchar miojo. O Anderson enjoou de miojo, ele não aguenta nem sentir o cheiro de miojo. Então, só eu que como ainda, porque eu gosto, tá? E ele, eu acho que vai comer Danone com bolacha que tem, bolacha doce, Maria, que ele gosta. Mas agora eu vou tomar um banho, porque tem só o pó, só o pó. Ignorem ali aquele estilete e aquele alicate, que ele tava fazendo as coisinhas pintando é, o nosso centro e tal, tal, tal. Que também ele tem que terminar essa semana antes do pessoal vir pra poder botar o centro na sala. E agora eu vou tomar banho. Esses pratinhos aqui é dele, então eu vou cuidar. Então, como eu falei, povo, vamos uma, fazer um ranguinho, quase que não sai. Eu vou comer miojo. O Anderson está ali comendo Danone com bolacha Maria. E aqui tem amendoim. Que eu nem mostrei pra vocês, não foi? A gente comprou lá na Americanas também. Amendoim que a gente gosta muito. E balafine. Comprei essa daqui que eu gosto muito, muito mesmo. É muito macia. Eu acho que de todas é a, até agora das que eu experimentei é a mais macia, né? Então, eu gosto muito. Não é muito baratinho, não. Às vezes tá em promoção 3x10 na Americanas, mas, né, pra matar a vontade de doce. E aqui é água. E aqui eu tenho um filho gordo, bonito, lindo. Muito bonito da minha mamãe mimindo. Né, filho? Você tá mimindo, meu amor? Então, então, povo, ignorem essa, essa imagem ruim, porque agora é noite. Hoje é outro dia, depois que eu filmei aquele vlog, aquela parte do vlog pra vocês. Mas nós somos no centro hoje. Tanto é que eu tô de esmalte de outra cor. É, nós somos no centro hoje, de última hora, e compramos mais três coisinhas. Então, eu resolvi mostrar pra vocês. Como eu falei, se eu fosse no centro, eu conseguisse comprar, e ia incluir nesse vlog. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, povo... Como eu falei pra vocês, a gente saiu hoje, né? De última hora. E foi comprar o restante das coisas que a gente queria. Então, a gente rodou muito pra encontrar uma bermudinha pra minha sogra. Porque ela gosta muito desse tipo de tecido aqui, ó. Bem molinho, entendeu? Então, a gente andou em muitas, muitas lojas no centro pra poder encontrar. É, tinha, mas era, não era tamanho G, né? A gente encontrava mais tamanho único, tamanho M. Eita, não. É, é G. Pensei que eu tinha pego errado. E, né, parece que eu tô vendo minha sogra vestida nessa roupa. Ela gosta muito desses tons assim. Comprei a rasteirinha também, tá? Que, inclusive, quando a gente comprou, depois eu vi que aqui tava soltando. Mas uma das tem uma cola que é cola... De, praticamente cola de sapateiro. Melhor que cola de sapateiro, né? Que fala? É, cola de tatão. Pronto. Aí ele colou já, já tá tudo certo, tudo ok. E eu comprei 36, caso fique grande pode trocar por uma numeração menor. Porque o pé da minha sogra é 35, mas eu achei o 35 lá muito pequeno. Então eu trouxe o 36. E pra minha avó, 
que eu vou vê-la quinta-feira, né? Agora, após o Dia das Mães, eu comprei uma garrafa de café, porque a dela é de 1900 bolinha. <risos> tá muito antiga, muito, muito, muito mesmo. Nem sei se ela vai usar essa se não for guardar a minha, gente. Porque sabe como é, né? Nossos avós, nossas sogras que já são de idade, nossas mães, tudo quer guardar pra... Um dia de festa. Mas eu comprei pra ela, que é algo que ela tava precisando. E como eu já falei, eu gosto de dar presente assim, que a pessoa tá precisando. Né? Então, a gente saiu de última, de última hora e conseguiu encontrar tudo que a gente queria. Aí amanhã tem que comprar os papéis de presente ou aqueles saquinhos de presente pra fazer os embrulhos. Né? A gente não encontrou aquelas é, sacolinhas de papelão, né? De, de papel. Pra botar as xícaras. Mas comprou dois... Acho que tá aqui. Dois bichinhos desse aqui, ó. Pra fazer o embrulho das... Como é, meu Deus? Das... Canecas. Né? Falta o fitilho. Tem que comprar fitilho. Ou achar o... Durex pra fazer os embrulhos, né? Eu não consegui achar... Da barrinha de cereal que, que eu queria comprar pra minha sogra. Então, já que eu não comprei pra minha sogra, eu também não comprei bobo pra minha mãe. Pra ninguém ficar com um ciúme, né? De, tipo, ter alguma coisa na caneca de um e na caneca de outra, não. Se eu for no mercado de amanhã e encontrar algo interessante, né? De, das coisas que eu sei que elas gostam, eu compro e coloco antes de embrulhar. E é isso. Eu quero desejar todas, todas que são mamães aqui, que são vovós, um feliz dia das mães, que Deus dê muita saúde pra vocês, muita paz nesse dia tão maravilhoso. A gente sabe que é meio clichê a frase de dizer que o dia das mães é todo dia, sim, é todo dia, mas assim como o dia dos pais, como o dia de várias coisas que existem, tem um dia mais que especial pra gente celebrar. Né? Nunca vamos nos esquecer de sempre estar tá falando com as nossas mães, né? Se você mora longe, ao menos uma ligação vai confortar muito ela se você mora longe. É, estejam sempre presentes do, da forma que vocês puderem, enviando uma carta caso você more longe, um, um WhatsApp ou uma ligação, um FaceTime. Se você mora perto, tem que ver pelo menos uma vez. Eu sei que às vezes a vida da, das pessoas podem ser corrida, trabalho, estudo e tudo mais. Mas quando o dia a gente perde... Não há mais o que fazer. Hoje, é, eu, eu fui criada, não fui criada pelo meu pai de sangue, fui criada pelo meu pai, vamos dizer, adotivo, né? Que a minha mãe era casada com ele. É, as, as escovas de dente eram juntas, né? Não era casado no papel, mas foi ele que me criou. Então, hoje eu não tenho mais ele e já vamos fazer seis anos agora, em junho. E a falta que faz é como se aconteceu hoje. Então, assim... Quanto mais vocês puderem estar perto, conversar, dar uma palavra de apoio. Se você tiver brigado com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, seja com quem ele criou, é, tente pedir perdão, né? Também, como é que eu posso dizer? Aceite perdão, que quando se vai, não tem mais o que fazer, só fica a dor e a falta é, é algo que pesa, ok? Então, feliz dia das mães pra vocês, com muita paz. Paz, com muita saúde, com, com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, todos perto de vocês, ok? Música